Welcome， 您新八卦 CP to our channel。艺人也被催婚，肖战绯闻一个比一个离谱，这届网友够硬核。杨子，为什么黑粉那么多？你有被逼婚的经历吗？在父母眼中，年龄到了就应该结婚，否则就会被催婚。他们有各种借口，例如邻居有了孙子。谁谁谁带男女朋友回家了？谁谁的孩子上了幼儿园？只要有一点动静，他们就认为这是结婚的前奏。我原以为这是普通人的生活，但没想到艺人也会被催婚。肖战是网络传闻最多的艺人之一。根据网友的不完全统计，肖战的恋情转了三年，而且越来越离奇。他们通过各种方式传播，从合作艺人到工作人员。但没有一次是真实的。肖战的工作室每年都要澄清好几次，即使是狗子也要替肖战打假恋情绯闻，这表明肖战的恋情有多少人关注。狗子关注是想获得一手消息，媒体关注是想制造新闻，而粉丝关注的理由太多了。小心一个一个的说吧。最无厘头的理由是肖战太帅了，他们想看到肖战的宝宝。当《余生，请多指教》播出时，肖战曾抱过一个可爱的宝宝，他手忙脚乱，还不敢伸手，仿佛宝宝很烫手，让一大群网友捧腹大笑。而且抱孩子这件事，肖战吃过苦头。那年曝光了肖战抱孩子的照片，引起了轰动。最终发现那个孩子是他的同事的，肖战只是好奇抱了抱，失望的同时。媒体好像也发现了肖战的流量密码。作为一位帅气的艺人，他的恋情引起了许多人的兴趣。这样的流量怎么能错过呢？肖战身边几乎每个女性都被传出绯闻，而张晶的绯闻最为热烈。这位御姐型经纪人手段高超，看肖战越来越好的待遇就知道。除此之外，张晶的容貌不俗，气质也相当优秀，对家的拉郎配开展的如火如荼。可惜的是，张晶已婚已育，家庭美满。据说，肖战抱的那个孩子就是张晶的。眼见着工作人员的瓜料不香了，合作女艺人就成了首选。从杨子、李沁，只要是女的，都能传出风波来。近日登上热搜第一的话题就是肖战、杨子同坐一辆车。可惜啊，瓜还是假的，车是租车公司的，绯闻是 CP 粉赚的。和肖战半毛钱的关系都没有，肖战杨子之间哪怕有一点点的互动都能被放大数倍。别管是什么时候的物料，两年前还是四年前，上热搜那是分分钟的事可惜肖战始终单身，所谓的糖都是假的。不知是不是因为女性已经辟谣的差不多了，竟然也有肖战和男性的恋情传出，其中就有肖战的花臂化妆师张清俊。原因是他们曾经穿过同款衣服，非常牵强的理由，却也传出了热度。这一切都是因为肖战太红了。对家打的主意是肖战恋情曝光，大量女友粉脱粉。可一个接一个的离谱传闻，女友粉们已经脱敏了，还打出了肖战恋爱也不离开的观点，与 CP 粉成了鲜明对比。与 CP 粉克生克死不同，肖战始终都是淡定的。据战姐爆料，肖战已经平安抵达深圳，为接下来的话剧演出做准备。外界多少风风雨雨，肖战依然不动如山。哪怕外界对肖战的猜测良多，手段奇出，他依然保持自己的节奏，踏踏实实，一步一步的越战越高。为什么杨子黑粉那么多？即使近几年有不少优秀作品，流量也一直高居不下。但依旧有那么一群人对杨子持有批判态度，而且不管娱乐圈有多少人都赞扬杨子的情商和人脉，黑粉的人数一直有增无减。个人认为，杨子真的是一位很不错的演员。杨天真、李冰冰这些优秀前辈们都对杨子的评价非常高，包括圈内很多合作过的男艺人或者幕后工作者都说杨子性格好，情商高。杨子在现如今娱乐圈中。算是少有的国民度和流量集于一身的花旦，毕竟杨子的所有作品都扛得住时间考验。杨子的家有儿女，是多少人看着长大的？《香蜜欢乐颂》《龙珠传奇》等等，都是拿得出手的代表作
，他一直都不是流量挂的明星，但是杨子的数据也真的蛮顶的。像他这个年纪，有如此大流量的没有几个。而且杨子本身性格温和，没有攻击性，确实是一位非常聪明的女孩子。杨子对待职场关系也非常睿智。很多像于正一类的大佬对待杨子都跟亲闺女一样，这些阅人无数的大佬喜欢的艺人，无非就是那么几种类型：心思单纯、有趣、有实力、有人情味还懂得感恩，会在娱乐圈这样的名利场中少走很多弯路，也让他事业中遇到了不少伯乐。杨子对待朋友也非常真诚，和很多男生都是哥们儿，身边的女生也不嫉妒。杨子具备大多数人都希望拥有的社交属性，在一些综艺中，杨子不仅是团宠，更是气氛担当，接得了梗，开得起玩笑，和很多朋友的关系都很硬。虽然这些朋友名气和实力暂时不如他，但是也印证了一点：杨子交朋友并不功利。娱乐圈谁红跟谁玩的案例太多了，而杨子一直都保持着一份纯真，他的朋友圈好玩到可以上热搜。是很多明星的开心果，生活有趣，而且乐于分享给别人。杨子活得很美好，他懂得爱自己、爱人、爱世界。不知道是不是人处于一种职场压力或普遍焦虑的状态，大家对热爱生活的劲儿就一直提不起来。但是如果一个人能每天保持快乐开心的状态，乐于发现生活中的美好有趣，那么这类人应该是非常受周围人喜欢的。杨子。如此聪明且不功利的女演员，情商高，能让所有人与之舒服的相处。不论是生活还是职场，都应该得到大家的认可和喜欢。你觉得呢？